Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, teacher. Okay. Excellent. Okay, good evening to everyone. Buenas noches a todos. Vamos a... Um, okay, vamos a hacer un pequeño repaso del vocabulario. Y después vamos a tomar la asistencia. Okay, for example. Eh, en, la, en la unidad pasada vimos el, el uso de personal and personnel. Personal, ok, se refiere a algo personal, ok. Uh, for example, something individual or private. Ok, eh, algo individual o privado. Personal, ok, su atención eh, personal, ok. Y personal, personal, eh, se refiere a... Um, al, al staff, ok, a los colaboradores. Personal, ok, personal. Also, ok, also we studied this industry. This industry. Ok. Industry. Do you remember this industry? ¿Recuerdan de esta industria? Industry. The podcast. Industry. The, the packing. The, the packing. packing. Okay. The packing. Packing. Industry. Okay. Eh, um, eso, ¿cómo se, ¿Se recuerdan cómo se decía esto? Cajas. Box. Box. Okay. Y cartón. Ok, bueno, eso era cardboarding, 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 y se refería a eh, packing. Muy bien, do you remember this, this industry? The beauty and personal care industry. Excellent, the beauty and the personal care beauty, excellent, Miss eh, Carla, I guess it is, yes, Miss Carla. How about this? What is the industry of this? The, the tourism industry. The tourism, excellent. The tourism. Okay, tourism. Okay, el turismo, muy bien. Ah, this one. How about this? Um, beverage industry. Beverage industry. Ok, beverage industry. Dijimos que beverage se refiere a bebida. O también soft, soft drink. Soft drink. Ok, how about this? The construction industry. The const ok, excellent. Construction industry. ¿Se recuerdan cómo se decía edificio? Building. I'm sorry? Building. 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 Excellent. Building. Building. Muy bien. Okay, building. Vamos a ver. Ah, how about this? Do you remember the industry? Clat. I'm sorry? The textile industry. Textile industry, muy bien. Textile industry, muy bien. Okay, how about this? Uh, automotive industry. Excellent. Oh, car components. Car components. Bien. Bien. Car components. Ok, también le estudiamos la palabra oversee. Es un sinónimo, un sinónimo de supervise, supervise, oversee. Oversee. Ok. Um, manufacturing. Manufacturing. Ok. Ok. And also we study the use of would you mind looking over my assignment, I'm not sure it's right. 
And could I leave class 10 minutes early today? Recuerdan el, la clase de ayer estudiamos could and would you mind? Would you mind? Vamos a, a tomar la asistencia de esta noche. Today it is um, today it is Tuesday, Tuesday 16. Okay, and this is the class number uh, 12. Class number 12. Ok, recordarles la realización de las tareas okay, en la plataforma para ir avanzando y no se le acumulen y el día sábado tener todas las notas ya en el sistema donde Insafor revise su avance. Ok, here we go. Eh, Tuesday. Ok, Miss Alejandra María. Miss Alejandra María Serrano Durán. Okay, Mr. Brian Alexander. Brian Alexander. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Thank you, Mr. Um, <coughs> Carlos Rodriguez Díaz. I am here, teacher. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Eduardo, Franci uh, Eduardo Franco Núñez. Present teacher. Thank you, Emerson Ulises. Emerson Ulises. Ok, Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you, Miss Hazel. Uh, Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you, Miss uh, Parrilla García. Yeah, Parrilla García. Ok, Eunice Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you, Miss. All right. Um, Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Neftalí García. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you. Uh, Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Good. Guillén Cruz. Present. Yancy Kelita. Present teacher. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. A Miss López Montalvo. Amaya de Amaya. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso del eh, uso de Would You Mind y Could. Ok, eh, ¿recuerdan cómo utilizar Would You Mind? ¿Alguien podría explicarlo cómo utilizar Would You Mind? After Would You Mind. The mm -hmm. verb is E-N-G. Excellent, Mr. After would you mind, the verb it is in I-N-G, okay? Or gerund. Then we have could, right? Could means podría, podría. And would you mind, it is like te importaría. Okay, both are used to sound more polite, okay? And request things. Ambos utilizan para sonar más educado, polite, okay? Y eh, solicitar cosas. Ok, en modo pregunta. Eh, here we have. Um, how about Miss Joanna? Can you read the example, please? Could you work on exercise four? Could you work on exercise four? Excellent. Could you work on exercise four? Miss Sandra, can you read the... The example, please. Can you read the example? On your microphone, please. No, no, sir, teacher. No, solo lealo. Ah, solo lo leo. Yes. Would you, would you open in the door for me? Okay, would you? Can you repeat after me? Would? Would you? 
mine. Mine. Opening. Opening. The door for me. The door for me. Excellent. Thank you, Miss. Ok, vamos a recordar también los ejercicios. Eh, decía, you are talking to your boss. You are talking to your boss. ¿Qué pregunta o qué le eh, solicitaría? You are talking to your boss. ¿Algún voluntario? You are talking to your boss. I'm going to the... Uh, perdón. Um, to the bus. Me to... Okay, let, vamos con Miss Carla y después Miss Hayes. Okay. Would you mean giving me a few minutes to explain the budget project? Excellent, okay. Solo la pronunciación de would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Okay, thank you. Uh, Miss Hazel, number two, you want to, you want your coworker to help you. Would, would you mind change the children? Children, please. Okay, can you repeat it again? Would you mind change the children, please? Después de mind, ¿cómo tendría que ir el verbo? Changing. Excelente. Okay. Una vez más, una vez más. Would you mind changing the children, please? Excelente. Okay. Would you mind changing? Excellent, Miss. Thank you. Number three. Any volunteer you want your children to clean up their, their room? Their rooms. Number three, volunteer. Okay, let me see. How about Mr. Puedo decir la misma que hice anoche, teacher. Yes, ma'am. Ma Would you mind cleaning mm -hmm. your room, please? Would you mind cleaning your room, please? Excellent. Number four, you want your wife, husband to help you help you cook dinner. Go to my cook the pass the the pass love. Okay, one more time, one more time, Hazel. Go to my mm -hmm. cooking. Excellent. The dinner, my love. My love. Mm -hmm. Ah, okay. Would you mind to cook my? Would you mind cooking the? Dinner, my love. Ah, okay. Muy cariñosa. Lovely. <laughs> Very good. Okay. Eh, all right. Recuerden, la pronunciación es mine. 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 Would you mind? <laughs> Muy bien. Okay. Eh, you want the person you are speaking to open the window. ¿Cómo le solicitaría a alguien que abra la puerta de la ventana? Would you? You want the person you are speaking to open the window. Would yeah. you mind opening the yeah. window, please? Excellent. Yeah. Would you mind opening the window? Perfect. You want to make a cup of a cup of tea? You want to make a cup of, a cup of tea? Number two. Number two, volunteer. Uh, would you mind making me a cup of tea? Excellent, excellent. Would you mind making? 
All right. And number three, you want the person you are speaking to give you a new paper. El periódico, new paper. Am I giving the newspaper? Would you mind giving the news, giving me the newspaper? Uh, yeah. Giving me the newspaper. Okay, vamos. Would you mind opening the window? Uh, would you mind making me a cup of tea? And would you mind giving me the newspaper? Excellent. Okay, good. Ahora vamos a ir al uso de could. Recuerdan que could se utiliza para también solicitar cosas de una forma educada, pero eh, con sonaría como podrías could you entonces ayer estábamos haciendo los ejercicios el enunciado decía a qué lugar iba y usted tiene que solicitarle algo relacionado a ese lugar por ejemplo I'm going to Starbucks el ejemplo decía eh, could you please get me a cup of tea a cup of coffee could you please get me a cup of coffee ¿Me podrías conseguir una taza de café all right Vamos con la número dos. I'm going to the library. ¿Alguien quiere participar? I'm going to the library. Could you please get me a book? Could you what? Could you please, Could you get, please? Me, get me a book? Okay, excellent. Very good. Could you please get me a book? Could you please get me a book? Muy bien. Otro ejemplo utilizando could you. Could you please get me a book? Alchemist, alchemist book. Alchemist book, okay. Excellent. Okay, number four. I'm going to the kitchen. I'm going to the kitchen. Estoy yendo a la cocina. I'm going to the kitchen. Could you, could you prepare a sandwich for me? Could you get me a cup of milk? Could you help me to wash the dishes? Okay. How about you? Examples. Could you please give me an apple? Could you please get me an apple? Excellent. Another example. Could you please water? Water? Agua? No. Water? Agua? Ah, pero sería una... Un vaso con agua. A glass of water. ¿Verdad? Water. A glass of water. A glass of water. A glass of water. Muy bien. How about I'm going to London? I'm going to London. Could you take a photo in photo photo in the Eiffel Tower? Excellent. Okay. However, Eiffel Tower is in France. Paris. Okay, but don't worry. Then I was a big Ben. Okay. Good. Okay. Very good. Okay. Aquí estaban algunos posibles respuestas. Could you please get me a cup of coffee? Could you please return this book for me? Could you please tell our teacher that I will be late? Could you please wash the dishes? Could you please buy some fish and chips for me? Okay. Ah, también hicimos estas ejercicios. I'm going to the vegetable market. Al, podríamos decir, a un lugar donde venden al mercado de vegetales. Okay. ¿Cuál es el ejemplo que eh, tienen? I'm going to the vegetable market. Could you please uh, get me potatoes? Potatoes, excellent. I'm going to McDonald's. Could you bring me an apple pie? 
Excellent, apple pie. When you're eating. Excellent. What is the kind of, what is the hamburger that they sell? Is it Whopper is from Burger King, right? I forgot. I, I forgot how they call the hamburger. Well, anyways, I'm going, I'm going to a pet shop. I'm going to a pet shop. How do you buy cat food? Excellent. Cat food. I'm going, I'm going home. Could you go to the store? Excellent. Muy bien. Ok, vamos a ir avanzando. Ok, y el vocabulario de esta noche. Ok, vamos a ver cómo se dice, por ejemplo, um, chambre. ¿Cómo, ¿Cómo creen que se dice chambre? In English. Gossip. Excellent. Gossip. Ok. Gossip. ¿Cómo se, se escribe? Acá está. Ah, ahí está, ahí está. Gossip. O, o la acción gossiping. Mm. Gossiping. Mm. Gossiping, ok. Gossiping. Ok, let's repeat. Gossiping. 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 Excellent. Gossiping. Ok, also we have behavior. Behavior. B. Behavior. Behavior. Eh, behavior se refiere al comportamiento. Podemos tener un buen comportamiento o un mal comportamiento. Behavior. Behavior. Comportamiento. Ok. Por ejemplo, se recuerdan cuando iban a eh, básica. Y los, y los reportaban por su comportamiento en clase. Entonces decían, eh, behavior, 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 behavior. Ok, acá tenemos root language, root language. Ok, muy común cuando está el tráfico fuerte. Ok, y no le quieren dar chance de pasar. Ok, ahí sacan el, el francés. Root language. Root language. Root, root se refiere a brusco, ofensivo. Eh, como coloquialmente nosotros lo conocemos como pesado. Ok, root. Root language. Ok, vamos a ir ahora al manual. Vamos a ir al manual. Oh, I didn't open the manual. Ok, give me a... Give me... I mean... Ok. Ok. Um, let open the manual today, page 31. 31, are you ready? Yes, sir. Okay, good. Bueno, eh, acá ya va, está iniciando el tema de esta noche también. Pero vamos a ver más adelante el uso de eh, should. Should. Ok, es otro verbo modal que se utiliza para eh, sugerir, dar consejos. Ok, should. Es otro verbo modal. Vamos a iniciar. Y dice, I can't believe, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. 
he should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Okay, una vez más. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Ok, vamos primero a las palabras que desconozco. Instead. 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 Ok. Eh, ok, esta palabra modifica y es, y es como cuando decimos en español, en vez de estar criticando, deberíamos de ayudar. Instead. Okay, another word. Otra, otra palabra. Adicte, creo que es adicto, creo. Sí, adicto. Adicto al celular. Addicted to phone. Are you, ad, are you addicted to your phone? Okay. Eh, la palabra agree. Agree, act de acuerdo. Agree, de, de, acuerdo. de acuerdo. Sí, y desacuerdo es disagree. 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 Agree, de acuerdo. En desacuerdo es disagree. Ok. Perdón. Um, either. Either. Tampoco. Ok, that's not polite either. No es educado tampoco. Oh, es cierto. Tampoco. either eh, la palabra believe Be believe uh -huh. creer no lo puedo creer I can't believe it I can't believe it Ok, una vez más. Entonces, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message, his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Instead. All right. As usual, ok, vamos a practicar un poco, ok, la conversación, si surgen eh, preguntas, me las hacen llegar, pueden clicar donde dice ask for help, aquí vamos. instead
we we shall we shall help him instill ahora usted sería claudia <laughs> claro i can't believe it's wrong Ay, no escucho. No escucho nada, no sé qué pasó. Hola, hola. No lo escuché. Oh, hoy sí, quizás. Bye. Hoy sí. Uh -huh. Empiezo nuevamente. Sí, sí, sí. I can't believe it's Robert is, is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. ¿Qué tal la pronunciación, teacher? Answer. Answer. Eh, Answer. Answer. Uh -huh. Answer. Answer. Uh, should. 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 Uh -huh. Should. Es como que should. le quitamos la L. Exacto. Should. should. Oh, okay. uh, let me see. Either. 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 Mm -hmm. okay. Let me see what else. Addicted. 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 And instead. Uh, instead. 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 Me voy a empezar yo, Vladimir. Vale, de acuerdo. Ok. I can believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. Help in instant. Ok, otra vez. A ver cómo nos sale. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're, you are right. He is out, not chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. A show and um, answer. Is the messenger after the meeting, and we should not take about him. They is not polite air. Are we? We should help him instead. Instead. We. Instead. Huh? Instead. 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 Exactly. Instead. I agree. We shall help in instead. What is the pronunciation mes message? Oh. Messages. 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 Message. 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 Si usted demole otra vez. 
Vaya, sería. I, I can be like it, Robert. Is added to is from this you see him. You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. They is not polite. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him. That's no polite either. I agree. We should help him instead. 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 I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you say him? You're you're right. He should not chat in mating. Absolutely. That is not polite. Well, he should answer his message year after the mating and and we should not talk about it date not polite air agree we should help him instead instead okay muy bien solo either means either either mm -hmm. either either message message Either, either. There. Did you finish? Yes, teacher. Yeah. Okay, good. All right. Va. Voy a comenzar yo. Tiene una, una cosa como rosadosa es. Sí. Va. Comience usted. Va. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his mess messenger after the meeting and we should to talk about him that's not polite he either agree we should help him instead instead no estamos tan bien vamos mejorando pero es que el quitarse el chip de como uno lo pronunciaba Sí, es costumbre. Es costumbre. Instead. Instead. Así. No miro. No se ve. No. Mucho brilla. Ay, cómo estoy, cabalito. Dice, el primer día tu nueva rutina de aprender inglés. Y la primera película que me sale es sin. No, creo que ahí varía. I like a coffee. De ahí no sé cuál es la película. Pero la primera es Sing de muñequitos. La de muñequitos, la de cantar. Es muy bonito. Creo que varía dependiendo. Uh -huh. Pero sí, esa es. Ajá, aquí están. Tiene, pues tiene, quiero ver. Tiene laboratorios. Es. Me tiene un montón de cosas. Y va por días. Bueno, algo así, aunque a mí yo con, con los como notificaciones que caen. Ahí medio practico. 
Ay, dice que hay que crear un perfil. Tiene repasos. Tiene el microfonito para hablar. Tiene clases y el inicio. Y Cabal tiene notificación. Gracias. Bueno. Bueno, me voy yo con Claudia. Bueno. I cannot believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. In a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We show show help show show help him should. instead. Show. Should show to to help him instead. Ya se nos fue el teacher. Ah no. No ahí está. Ahí está. Ahí ah, estoy escuchando. Déjelo claro. No estamos tan mal, dicho. <risa> no, está bien, está bien. No, yo sin lente ya no veo. Por lo menos para leer. Yo miro, solo que como que se me cansa la vista. Así como ahorita sí ya me cuesta. No, no, yo sí veo de lejos. De cerca ya me tengo que, que usar lente, ya la letra ya no la distingo bien. De cerca, de lejos sí veo bien. Todavía no necesito para manejar. Va, démosle otra. Voy a empezar yo. Va. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messenger after the meeting and we should, should not talk, talk about him. That's not polite either. Agree. Agree. We should help him instead. Should, should he talk? All right, now that you already um, practice with your classmates, what we're going to do is going, we're going to read okay, the dialogue between Claudia and Raul. Okay, um, let me see. How about uh, group number one, Mr. Emerson, Jacqueline, and Mr. Josue Neftali. <laughs> I can't believe it. Robert is addicted to the, his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. That's not polite. He should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Okay, good. Just uh, el either. Either. Either, exactly. Either. Okay. Either, okay. Exactly. Okay. Let me see. How about a group composed by Miss Sandra? Miss Sandra Leticia. Inicio yo, no sé quién me sigue. Eh, I can't believe it, 
Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. And that is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That is not polite either. I agree. We should have help him instead. 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 Good. Thank you, Miss Sandra and Mr. Vladimir. Okay. Okay. Um, group number three, Miss Alejandra Serrano, Jose Alexander, Enseña uh, Guillén Cruz. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We shall help help him instead. Instead, okay. Uh, the pronunciation of talk. 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 Okay, sin la L. Talk. Talk. Thank okay. you. Okay, también vamos a practicar la pronunciación de either. 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 And the pronunciation of instead. Or instead, as you want. Okay. Uh, how about... Miss Hazel and Miss Imelda. Inicio. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Addicted. Excellent. His phone, did you see him? Mm -hmm. You right. He should not sat in the meeting. It a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messenger after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agreed. We shall help him instead. 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 Excellent. Okay. Thank you, Mr. Carlos Alberto Castro, Joanna Lisbeth, and Jan Sikelita Oliva. Can I can be light? Believe. Rob. Be light. Believe. <laughs> Believe it, Robert is added to his phone. Did you see him? Uh, you are right. He should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's no polite either. 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 I agree. We should help him instant. Instead. Either. Either. Okay. Instead. Okay. Excellent. Mr. Bernardo and Miss Carla. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? I know, perdón. You're right. He should not chat in a meeting. Nice. Absolutely. 
That is not polite. He should answer his me messenger after the meeting and you should not talk about him. That's not polite either. Excellent. Agree. We should help him instead. Excellent. Very good. Muy bien. Eh, ahora, después de practicar, tenemos el, eh, algunas preguntas que debemos de completar en grupo. Por ejemplo, eh, tenemos, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? ¿Cuál es el comportamiento que usted espera de sus compañeros? Y la número dos dice, what are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? ¿Cuál es el mal comportamiento que sus compañeros de trabajo no están, eh, no, usted no espera que ellos hagan? Aquí tenemos también un cuadro que dice, behavior, behavior, the way that someone acts in different situations. Number one, the company expects polite behavior from all the employees. Interrupting another people when they speak is not good behavior. Gossiping about coworker is rude behavior. ¿Qué era gossiping? Chambre. Exactly. About coworker acerca de sus compañeros es un mal comportamiento. Rude behavior. Rude behavior. Ok, estas son, entonces, ¿cuáles son algunos eh, comportamientos? What are some polite behavior you expect from your coworkers? What are some polite behaviors you expect from your coworkers? And what are some rude behaviors you coworkers are not expected to do? Vamos a discutir estas dos preguntas. Ok, acerca en esta página. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Any volunteer? What are some polite behaviors you expect from your coworkers? What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Treat, treat with respect. Okay, treat with respect. Others, excellent, Miss Joanna. Tratar con respeto o dirigirse con respeto. Treat with respect. Another a be polite behavior you expect. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? Any volunteer? Mr. Bernardo, what are some polite behaviors? Miss Joanna says, is a treat people with respect. ¿Qué cree un comportamiento, un buen comportamiento que usted espera de su compañero? I expect they be great, give greetings. Great meetings, reuniones? No, great, greetings. Ah, Como greetings, eh, saludos. Okay, greetings, okay, saludos, very good. Okay, thank you very much. Okay, vamos a pedirle a Miss Carla que nos ayude a leer el primer enunciado. Ahorita, teacher. The company expect polite behavior from all the employees. 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 Number two, Mr. Emerson. Okay, teacher. Interrupting other people when they speak 
is not good behavior. Excellent. And the last one, number three, Miss Imelda, please. ¿Cómo se dice esa palabra? Gossiping. Eh, gossiping about who work is right behind. Okay, is, is rude? Is rude. Behavior. Behavior. Excellent, Behavior. very good. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ir a repasar el uso de should, should. Ok, should, acá está la información. ¿Cuándo vamos a utilizar should? ¿O para qué se utiliza should? Should, ok, eh, en las cuentas, se utiliza para sugerir, sugerir algo, dar un consejo, ok, y también pertenece a la a la familia de los verbos modales. Por ejemplo, si, lo si le damos una traducción literaria, should podría ser como tú deberías de. You should. You should. For example, vamos a pretender que usted tiene un dolor de cabeza. Headache. Okay, you have a headache. You got headache. So, you should go to the doctor. You should go to the doctor. Ok, um, es una recomendación. Y tenemos acá ciertos, eh, ciertas oraciones. Y dicen, The guard should answer my good morning greeting. El guardia debería de contestar mi saludo de buenos días. The guard should answer my good morning greeting. Saludo. Greeting. Ok, eh, number two. Linda should should greet with a firm handshake. Linda debería de saludar con un eh, con un firme saludo de mano. Handshake. Okay, eh, the supervisor should use a greeting in his emails. El supervisor debería de, debería utilizar un saludo en su correo. You should say please when you ask for a favor. Deberías de decir por favor cuando pides un favor. Ok, ahora veamos eh, should not. Should not es la forma negativa. También lo va a encontrar como shouldn't. Shouldn't. Ok, y dice la número uno. Darío should not use many emojis in his emails. Ellen, Ellen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexiest jokes. Your boss should not shout at you. Shout at you. Ok, ahí está. Eh, ¿Cómo se va a utilizar eh, el uso de should? Que como les, como les decía, eh, significa deberías de. Deberías de. Ok, vamos a repasar un poco el uso de should. Just give me a second. El uso de should. Should. Give me a second. Should. Okay. Okay. Pueden intentar abrir el siguiente link. Me indican si lo pueden abrir. Should. Okay. 
vamos a eh, completar este ejercicio y después lo vamos a resolver juntos. Okay, el uso de should y should not. Should and should not. Teacher, ¿lo pueden compartir al WhatsApp? Eh, si alguien me ayuda compartiéndolo al WhatsApp, te puedo para los, para los compañeros. Thank you. Thank you very much. Okay, here we go. Thank you. Se mira. Va. De poner el que corresponde. What should you wear if you go for a long walk? You should wear strong shoes. En la dos. What should you wear outdoors on a sunny day? Sunny day. Um, esa, ¿verdad? El sombrero. La última. Dos. Tres. What should you wear when it's very cold? La primera. You should wear a cold scarf. Um, who should you ask if you get lost in a big city? Stop. Mm -hmm. What should you do when you cross the road? You should stop and look both ways. Uh, Why should you use sunscreen? Sunscreen. Sunscreen. We say to protect your skin from the sun. <clears throat> Turn. Think and write should or shouldn't. It's a sunny day and Emma's at the beach. She should wear a hat. Hmm. Michael's got a headache. He? Should not, ¿verdad? Should Me equivoqué. Should not. Me hace falta la postre. <laughs> Mucho mira. Betty's got a terrible What should we out there on the Sunday day? Sunday. 
Ok, no, no es solo de poner el numerito. Eh, oh, bien. Puede ir escribiendo en la, de una vez. Mister, trate de cliquear en el espacio. Mister, trate de uh, cliquear en el espacio para que lo pueda ir editando de una vez en línea. Sandra. Hola. Que le dé clic en el cuadrito. Ay, no, pero yo no puedo. Yo eso sí no sé cómo. Eso sí lo puedo hacer. Ay, señor. ¿Qué pasó ahí? A mí se me desapareció. Ahorita me voy a ver si puedo compartir yo. Vaya, la dos era la última. Sí, debes usar el sombrero. Ajá. Que debes usar al aire de sombrero. La que quiere es ponerte cuando hace mucho frío. La tres sería la, la primera. Ajá, ah, esa, la tres. Perfecto. Who should you ask if you get lost in a big city? ¿A quién debería de pedir ayuda? O preguntar si está perdido en una ciudad grande. You should ask a policeman. 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 ¿Cómo es? Ah, esa ahí. Ajá, esa sería. Esa sería. La cuatro. Número cinco. Uh -huh. What should you do when you cross? We to them. Uy. Aquí sería. I should not drop or rubbing. Rubbish. Rubbish. No deberíamos. Sí, este, este no sé. We. Porque. Beans. Beans. No, el. 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 Always. El. Always. No debería de llevarla no debería. a ese. No, pero es que always es de frecuencia. Mm. No es verbo. Sí, es de siempre. Y. Y es siempre, siempre. no tiene que ir primero. Sí, nosotros no. we should always siempre be... deberíamos de usar Kevin's los cubos de basura. Contenedores. Sí, lo utilizar los cubos de basura o los contenedores. Pero es que no sé si sí. always va primero o va. O va... Ajá. Según el orden. Entonces debería, debería decir we, we show. We show. Ajá, we always should. No, we beans. should. No, we should use a beans always. Es el verbo. No sé, tengo contradicción. O always primero. Veamos y veamos cómo se lee. Toda la oración. O sea, Deberíamos usar leer. contenedores siempre. Uh -huh. Y si ponemos el always después de shoe. Sí, y, la, y si lo ponemos primero. 
No. Siempre debemos usar. Acuérdese que la oración va a ir con el sujeto. Así. Debemos usar continuador. Pero es que, bueno, no sé, aquí tengo contradicción porque gramaticalmente estamos hablando de los contenedores, ¿verdad? Como es de ellos, de quien estamos hablando, siempre debe de ir antes lo que decimos del no sé, tengo contradicción. Sigamos y después vemos. No, ahí está el teacher, le podemos preguntar. Ah, aquí está el teacher. Ay, teacher. teacher. Tell me, tell me. Ya vio nuestro dilema. I see you. Problem. Okay. Okay. Para nos, ajá, porque para mí sería we should always use beans. Beans. Así es. Para... We should always use beans. Ah, ok. Uy. No sirve. No. Ok. Ok. Sigamos. We shall of which animal must Ahí creo que es el of. ¿Qué es, qué es esto? Fields, fields. Campo. No, ellos no deberían jugar con los animales en el campo porque acuérdense que está en negativa ya le arreglé yo solo le he quitado el off pero no sé si si hay algo más que arreglar pero el off, el off que no es parte de la oración, no sería el, el show de pasarlo a, a, Ajá. a debería, porque ¿por qué no, no jugar con un perrito, con un gatito? Así ah, es. Eh. A eso me refería porque dice campo, o sea, que debería de hacerlo sí, mejor en el campo como animal. Es, es parte de la oración, de play, eh, jugar, no sé, con los animales en el campo. Pero el off se con... lo ponemos siempre. Sí, sí es parte sí, porque... de la oración. Mm, pero es que no va la estructura auxiliar con verbo. Porque entonces le tendríamos que dejar el tú aquí. ¿Qué dice, teacher? ¿Quién tiene la razón? No, ahí el permiso de la S. Borrar la S de West. No, yo digo que hay que borrar el off, pero igual. Campo. Los campos, campo. Bueno, ahí no. Es que tiene a... alternativas. Esa tiene alternativas. Teacher, teacher. teacher. Hello, hello. <risa> Está dormido el teacher. No, aquí estoy. Bien. Teacher, tenemos duda con la última. Ajá. Ante penúltima. Ah. Es de. Es, we should not play with animal in field. El, oh, para, el off. Ajá, o es, we should off play with animal in field. No, no sería, tiene que ser, we, we should shouldn't, We shouldn't play with animals in the field. Y Con el negativo of. siempre. Ajá, y eliminar of. Ok. Mm, ok. Aquí. Estate quieta, hija. Aquí tenemos que eliminar es. Es. Ajá. Exactly. Revisemos, chicas. Ya hicimos esto y esto. Me doy terminar, terminar, terminar. <ríe> Ok, 
Joana, súbalo, quiero tomarle una foto. No le doy terminar, así lo vamos, así lo vamos. Dele terminar para ver la nota. Espérame, espérame. Ahorita, ahorita le doy. <risa> ya. No es que lo sube muy rápido, quiero tomarle una foto. Ah, vale. El susto. Ok, hoy a la parte 2, Jean, ay, guay. Eso. Gracias. Bueno. Hoy oh, sí. Hay que descubrir la verdad. Hmm. ¿Qué? Ah. Uy, ¿a dónde fue el error? Vamos con este error. Qué vergüenza. No, 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 estamos bien. Está bien. No tenemos error, entonces. Entonces son enamorados. Abajo, abajo, tiene que estar entonces. ¡Ah! Ya ve, teacher, que teníamos que ponerlo. Era en la otra forma. Solo el which, eh, which we show play with. We show play. We shouldn't play. We shouldn't oh. play with animals. ¿Cómo es eso, teacher? Es que se debería de ser el love, love no, no, no va en ninguna. Sí, a ver, ajá. Pero sí, quizás sí. no era negativa, sino que positiva. Era positiva porque... O sea, el love sí lo teníamos que quitar, pero lo, lo que teníamos que cambiar, entonces... No teníamos que cambiar. Ajá. Tal vez iba en... Pues quiero ver. We pues shouldn't play, play with animals. <ríe> We should play with animals. Hola, mi amor. Ok, sí, quizás sí, sea la afirmativa. El que se saque 10. No, pero es excelente nota. Muy bien. No, 10 es excelente. ¡El sí! Así es, Joana, la apoyo, la apoyo, ni modo, fracasar. Sí, no, no hay que ser tan pesimistas. Ya le tomaron, ya le tomaron un poco. Yo sí. Ay, ya no me dejó cambiar. ¿Cómo van? <risa> eh, vamos. Terminamos, solo que um, esta nos las marcó en rojo, creo que es por el apóstol. Ay, que no las, no las terminaron. Creo. Está, es que no cabía. Aquí está. Sería aquí. We shouldn't drink water from rivers. En la última. We, eh, el vaya hasta atrás. Ajá. No sé por qué no se la tomó bien. ¿Qué decir? No saco como por el espacio. Si sí, nos hace el favor de revisarla, solo que la voy a ir um, pasando para que se vea completa. Por lo menos en esta. Michael's got a headache. He shouldn't. Exacto, le falta la T. ¿no? Aquí está la T. Pero porque no, no casa bien. ¿Será que el apóstrofe no es? Eh, como no tengo apóstrofe, eh, Alexander mandó una al chat y la copié y la usamos, solo que ocupó mucho espacio. Sí, y se, se desplazó. Toma, toma varios espacios, por eso creo que las tomaba como mala. Uh -huh. Vaya, dele arriba, scroll up, copie esa. No sé si no. se puede. No se puede. No, ya quiero ver. ¿Dónde está aquí? No me deja seleccionar texto de aquí. No sé por qué. Mm, ok. Shouldn't. Sí, creo que por el, el apóstol, creo que está bien. He, he shouldn't watch TV. Katie, Katie shouldn't eat chocolate because she's, she got a stomach cake. Shouldn't, tendría que ser. Aquí está, shouldn't. Aquí está la T. Uh -huh. Está bien. La 2 y la 5 están bien. Okay. Y en la 3 de la segunda parte, we, we shouldn't. shouldn't drop a rubbish. No sé por qué la, lo tira como partido. Well, shouldn't drop. Está bien. 
Cinco, we shouldn't play with animals in fields. Mm -hmm. Y la última. Um, we shouldn't drink from uh, drink water from rivers. Exactly. Muy bien. Creo que el problema fue el apóstrofe. Lo quise corregir. Lo... Ya no me dejo borrar. Ya no, cuando una vez ya envía el resultado, ya no lo veo. Ah, ok. Cinco. Eh, ¿Cómo está la cinco ahí? Yo solamente una palabra veo. Ah, ahí sí. Ah, es que esa es como la última parte, por eso solamente una palabra. Ah, pues no, deje la primera. Deje la primera parte, digamos. Sí. Ve a la Lupita. Ve a la Lupita. Dele a la Guadalupe. No, no, ahí no. Ahí. Ahí. Yo la vez pasada cometí ese error y se me perdía todo. Yo no sabía dónde tenía que darle. Como en tres veces me pasó. Ay, tuvimos un error. ¿Cuál fue? Ese. Um, ¿Y ahí por qué? A ver. Ajá, eso quiero ver. No. ¿Ah? Sí, Cherry, ahí en esa última parte, esas de rosadito son las malas. Ah, sí. sí. Así es, la de rosada. En la cuatro está mala porque tiene que ir al revés. Tiene que decir, we should always use beans. Ah, always. Y en la número cinco creo que ah, se etiqueta. Es cierto, al revés. <risa> Es que la número 5 no aparece la primera parte, sino que la última palabra nada más. Habría que ver cómo la digitamos. Bien chivo que ya se le calificaba. <risa> Me voy a tomar una. Estamos viendo su WhatsApp. Estamos leyendo la conversación. Era broma. Yo cerré los ojos. <risa> Yo lo vi que decía amor. No, eh, ya fue bromas. Eh, la, quinta, la quinta creo que era, eh, no sé, no está completa, por eso creo que no la corrigió. Y la, y la anterior el, era We should always use. En la, en la cinco, cinco? Como, era como muy largo, como, como que no Ajá. sabía. Correcto. Completa. 
Ajá. Solo se miraba la última palabra. Pero sí estaba la oración completa, pero no la mostraba. Y a menos que haya sido por eso el error, pero no sé. Pero todavía. tienen buena nota. Ok, se ve ahí que han aplicado correctamente. Muy bien. Ok, good. Bueno, eh, vamos a compartir pantalla, los grupos, para ver qué tal nos fue. Any volunteer? Ok, can you share screen? Okay, can put uh, off teacher. Can you scroll down? Okay, good. Good, great. Thank you, Mr. Uh, Miss Joanna, can you share screen? Ahorita, teacher, primero un segundo. Quiero ver. Está aquí. Good, yeah, we can see it. Aquí. Me equivocamos. Okay, shouldn't. Okay, good. Okay, excellent. And Miss Sandra, I guess, can you share a screen? Eh, no sé si tomó, eh, porque yo no, o sea, nada más aquí lo, lo que mandaron al WhatsApp tengo. Bernardo la tiene. Él lo tiene, ¿verdad? Sí. Nos ayuda. Ya no quitan el ventilador, ya me está molestando. Estoy poniendo en tapia. Espérame, teacher, que creo que no está ahí. Ok. Sí, ¿Se logra ver? Sí, 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 ya. Yes, sir. Excelente. Excelente. Ya no, no. Ok, thank you very much. All right, good job. Muy bien a todos, excelentes notas. Ok, muy bien. Eh, can you see my presentation? ¿Pueden ver mi presentación? Yes. Should and shouldn't. Ok, should and shouldn't. Model verb. Ok. ¿Cuándo utilizamos should o shouldn't? utilizamos usualmente para advice. ¿Y ¿Qué significa advice, teacher? Advice es consejo. Okay, un consejo, advice. An opinion you give someone about what they should do. Una opinión acerca de cosas que ellos podrían o deberían de hacer. Okay, en forma de consejo o sugerencia. ¿Cómo utilizamos should or shouldn't? Bueno, we have use should Shouldn't to give somebody advice, say what you think is the right thing to do. Utilizamos should or shouldn't para darle a alguien un consejo 
o para decirle lo que nosotros consideramos que está correcto hacer. ¿Ok? Should or shouldn't. ¿Y cómo utilizamos should and shouldn't? Ya aplicándolo eh, con el sujeto. Bueno, utilizamos de igual manera con todos los sujetos. Por ejemplo, I, he, she, it, we, you, and they. All right. After the subject, we said should or shouldn't. Después de should, el, tenemos que colocar el verbo en su forma infinita. Ok. Y algo muy importante, no vamos a escribir, por ejemplo, should to, okay, sino que es should más el verbo. No vamos a colocar la preposición en medio de should y el verbo. Ok. Tenemos ejemplos. Um, it says, you should wear a suit to the interview. You should wear a suit to the interview. Deberías de vestir un traje o un saco en la, en la entrevista. You shouldn't drink coffee in the evening. It'll, it'll keep you awake. No deberías de, no deberías de tomar café en la, en la tarde o en la noche. Te mantendrá despierto. You shouldn't drink. Next. We often, we often use I think you should or I don't think you should. Aquí también pueden agregar esta frase cuando dicen should, que significa yo creo que deberías de. I think you should change your job. I don't think you should speak to her. Speak to her. Muy bien. Más ejemplos. Okay, now I want you I want you to say advice. Quiero que digan sus contextos, su consejo. Van a haber un problema y ustedes me tienen que decir qué solución o qué recomendación dan. Y dice la número uno. I have a problem going to sleep at night. What should I do? Tengo problemas en ir a dormir en la noche. ¿Qué voy a hacer? I have a problem going to sleep at night. Entonces usted contesta. You should. Tú deberías de. You should. Número one. In advice. You should turn off your cell phone early. You should, excellent, good, good advice. You should turn off your cell phone earlier. Deberías de apagar tu teléfono más temprano. Excellent, Mr. Jose. Good advice. Then we have my neighbor's dog. Well, another advice with the number one. Otro consejo con la número uno. I have a problem going to sleep at night. What should I do? You should uh, drink uh, a tea. Ok, you should drink tea sin el ams. Recuerde que a significa un. Ok, you should drink tea. Muy bien. Excelente advice. You should drink tea. Ok, another advice. I have problem going to sleep at night. What should I do? You should do drink milk. You should drink milk. My class milk. Excelente. You should drink milk. Ok, number two. Eh, tenemos, my neighbor's dog barks all the time. And it's driving me crazy. What should I do? El perro de mi vecino. Ok, ladra todo el tiempo. Y me está volviendo loco. ¿Qué debo de hacer? You should call the dog pound. You should call? Dog pound. Okay. You should, you should call the home. La casa de. Okay. Otro consejo. You should. You should talk with your neighbor about his dog. Okay, you should talk to your his neighborhood about his dog. Excellent. And number four, my children want a dog, but my wife is allergic to animals. What should I do? 
mis, mis hijos quieren un perro, mis niños quieren un perro, pero mi esposa es alérgica a los animales. ¿Qué debo de hacer? Okay, my children want a dog, but my wife is allergic to animals. I should explain them why we can't have a dog. Excellent, very good. You, excellent, good advice. I should explain them why we can't have a dog. Very good, Mr. Bernardo. Another advice? Okay. Another advice? My children want a dog, but my wife is allergic to him. What should I do? Sure. Tell the children about the allergies. Okay, you should tell your children about the allergy. Excellent. Muy bien. Y la última. I don't know how to study at home without teacher. What should I do? No sé cómo estudiar en casa sin un maestro. You should watch tutorials. You, you should watch tutorials. Excellent. You should watch tutorials on YouTube, on YouTube. You should use Duolingo. Okay, another advice. No sé cómo estudiar en casa, pero sin un, no, no es. No sé cómo estudiar en casa sin un maestro. You, you should watch tutorials. You should watch videos. Okay. Okay, here we have more advice, more examples. No more example. Should something that is good or positive. Children should eat fruits every day. Okay, now Mr. Uh, Jose Alexander, can you read this the sentence please? Okay. Shouldn't something that is a bad or negative idea. Children, children shouldn't eat junk for food every day. Shouldn't eat junk food. Excellent. Very good. Okay, now is your turn. He, this is Mark. He has stomach ache. Tiene dolor de estómago. Stomach ache. He should or he shouldn't eat candies today? He shouldn't. Okay, can you read the complete sentence, mister? He shouldn't eat candies today. He shouldn't eat candies today. Number two, Miss Imelda, he should or he shouldn't take medicine. He should. He should take Same. medicine. Me. Okay. Uh, a, he should or he shouldn't visit the doctor? He should. He should what? Visit the doctor. Excellent. Next. This, this is Maggie. She has a broken leg. Ella tiene la, pier la, la pierna rota. She should rest at home or she shouldn't? She should rest at home. She should rest at home. She should or she shouldn't jump in the park. Saltar. Shouldn't jump in the park. Shouldn't jump in the park. She should play or she shouldn't play soccer. She shouldn't play soccer. She shouldn't play soccer. Excellent. This is. These are Alex and Wanda. 
it's raining outside today. They should play outside or they shouldn't play outside today. They shouldn't. They shouldn't. They shouldn't play outside today. They should drink or they shouldn't drink something hot. Shouldn't. No deberían o sí deberían de tomar algo caliente. Ah, es la segunda. Exactly. Uh -huh. Should. Okay, they should drink something hot. And the last okay. one, they should or they shouldn't wear a raincoat if they go out. Abrigo, raincoat. Un abrigo de lluvia. They should. They should. Okay. They wear. should wear a raincoat if they go out. Entonces deben de vestir o deben de utilizar un, un abrigo si quieren salir. Okay, this is Serena. She has homework. Ella tiene tareas. She should play with her smartphone now or she shouldn't play? She shouldn't. She shouldn't play with her smartphone now. Excellent. How about... Uh, number two, she should hurry up or she shouldn't hurry up. Number two. She should hurry up. She should hurry up. In the last one, she should ask for help or she shouldn't ask for help. Debe o no debe de pedir ayuda. Should ask for help or shouldn't ask. Oh. She should ask for help. She should ask for help. Muy bien. Ahora es su turno. Okay. Vamos a completar este último ejercicio. Ok. Eh, tomen una captura, por favor, para que lo tengan todos. Ok. Debemos de leer bien la oración para, para saber si vamos a utilizar should or shouldn't. Ok. Here we go. Okay, so. La primera. It's a cloud. Me ven. Sé que le pasa a mi combo. Vaya la primera. No sé cómo. 
me deja cortar. No me deja cortar. No sé, es que no, este mouse no está. Alguien más que la tenga. A ver, así la ven. Ahí está bien. Sí, 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 se ve. Vaya. La número uno sería... No. Vaya, la uno dice... Itzel, no grites, por favor. No sé qué le pasa. Eh, dice you should, shouldn, shouldn, sería. Porque está diciendo que ya casi serán las ocho. Entonces, debería de dejar de trabajar. Oh, dice go. Ajá, uh -huh. sure, you sure. Ah, pues sería should. Sure. Sure. Esa es. No, no sé qué le pasa a mi compu, es que este mouse no me da. La voy, la voy a poner aquí. A ver, en la parte de abajo solo ponga uno. Eh, número uno y ahí le vamos poniendo qué es la palabra que le vamos a agregar. Si chure o, o chure. Va, la, la primera era negativa o positiva. Eh, positiva. Ok. La segunda dice... Esperen. Aquí está carambano. Uh, Alex cook dinner, yes. Dice, um, okay. um, so es como una pregunta y una respuesta. Sí, um, yo creo que es uh -huh, Shul también. Pero eh, debería de llevar un, eh, un sujeto. Pero no es Alex el sujeto, pues. Mm. Should Alex cook dinner? Según la estructura, tenemos sujeto, el should o should, más verbo. No, pero cuando es, pre, cuando es afirmativo, pero esta es pregunta. Debería el auxiliar. Ah, ok. Entonces sería should. Uh -huh. Should. Hay que usar. No. Do... No. No, no, no. no. no, no, no. no solo es show, should. Uh -huh. should. Should Alex cook dinner? Yes. It's true. Uh -huh. ahí, ahí sin auxiliar. Es un moral verb. Ajá, sí. Cuando no es, cuando es, cuando no es moral verb, sí vamos a utilizar do or does. Pero en este caso, los moral verb ellos mismos pueden hacer las preguntas solo una, solamente cambiando la posición yo en la segunda en la segunda las dos son chulpa sí sí okay. ahí la tercera sí. dice my friend try to keep Smoking, ¿qué es smoking? Fumar, no es. Fumar. Entonces debería de. Cuatro, la cuatro que. Nosotros deberíamos. La cuatro es negativa. Sería negativo. We showed them. Show them. Oh, 
La cinco sería show, they watch TV all days, all day. Eh, es No, negativo. they shouldn't. Uh -huh. Positivo y negativo. Positiva y negativa sería, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Espérenme que, que se me cortó. Dijeron que la cuatro iba a ser negativa, ¿verdad? Sí. 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 Y las cinco dijimos. Era positiva y negativa. Negativa. La seis positiva. Es positivo a las siete. Uh -huh. La ocho igual, positivo. Sí, porque es pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Tú cruzar la calle hasta que la luz esté en verde. You cross the street until the light is green. You should. Deberías cruzar la calle hasta que la luz esté en verde. Hey, aquí, aquí en este país si hace eso lo atropellan a uno <risa> you should cross the street until the light is green hmm. Salud. Por un momento hasta pensé que me había escuchado. <ríe> no, solo la vi. Supuse que estaba hasta yes. mal. <ríe> Te quedando como que me quiere dar gripe. Con este clima. Está fácil. Sí. Yo creo que eso es. Pegar una revisada. It's almost eight o'clock. You should go to work. Now, should Alex cook dinner? Yes, he should. My friend should try to quit smoking. We should stay at home. We shouldn't go out. Mm -hmm. Should they watch TV all day? No, they shouldn't. Stuart looks very sick. He should see a doctor. You should write. Bueno, yo digo que vamos bien. Ok, guys. Well, eh, debido a la, al tiempo, solamente creo que uno, un grupo terminó, pero lo vamos a continuar el, la clase de mañana. Ok. 
Eh, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Estamos con Miss Alejandra María. Present teacher. Thank you, Mr. Brian Alexander. Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Present teacher. Franco Núñez. Franco Núñez. Monroy Calix. Present teacher. Hazel Sofía. Imelda Sofía. I am here. Jacqueline Vanessa. Joana Lisbeth. Me, teacher. Thank you. Um, Hernández Carvajal. Present teacher. José Bernardo. Present teacher. Neftali García. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. Sara Vigail. Present teacher. Senia Floricelda. Present. Jan Siquelita. Present teacher. Jenny Gabriela. Alba Isis. Amaya de Amaya. Ok, muy bien. Bueno, hoy le corresponde a Miss Joana Lisbeth. Además, nos vemos en la siguiente clase. Espero que tengan eh, una excelente noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Ok, have a good one. Bye. Take care. Bye. God bless you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye, bye mister. Ok, Miss. Ok, teacher. Joana. Ok, como usted sabrá, en ese minuto son, usted tiene una sesión individual. Si existe alguna pregunta con respecto a algún tema o también alguna sugerencia que nos quiera brindar. Bueno, mire, a mí lo que más me cuesta es el tema de la pronunciación. Siento que la gramática la... Me defiendo, pero... Eh... En, no sé, no sé qué, qué, qué se puede hacer para mejorar la, la, o sea, practicar pero alguna fuente o algo para mejorar la pronunciación mire, eh, bueno es que la pronunciación se mejora a través de la escucha y a través de la lectura ah, Entonces, okay. usted no puede asociar si el sonido suena bien o no suena bien si no lo ha escuchado antes Ah, ok, entonces. Yo lo, yo lo que uh -huh. le recomiendo es que escuche música, que ponga letra, las lyrics de las canciones, vaya leyendo cómo se va, cómo va, cómo va cantando el, ahí el artista. Alguna canción que a usted le guste, ponga lyrics en YouTube. Ok. Uh -huh. eh, pues, utilice también el traductor. Uh -huh. Un buen traductor, no el de Google. Y ¿Por qué el de Google no? Sí, bueno, pero si solamente utiliza palabras, palabrita, perdón. Digamos que se okay. house okay. y le va a aparecer un símbolo ahí de, de bocinita. Uh -huh. Y ahí está okay. escuchando, escuchando y tratando de repetir. Ok. Y otras páginas que le dan, un, eh, le dan un video de una persona pronunciando para que usted le pueda ver la gesticulación de la cara, de los labios. Uh -huh. Pero es a través de práctica. Yo lo que me recuerdo que hacía... Y con lo que mejoré bastante fue escuchando música. Ah, ok, eso voy a hacer. Ajá. Sí, tratar de, tratar de, porque sí, sí, eso sí me, me cuesta. Es, es, es complicado para mí eso, pero igual, ¿verdad? Sí, sí, se tiene que aprender. Sí, pero sí. Eh, yo considero que su pronunciación para su nivel está bastante bien. Uh -huh, pero hay que seguir mejorando claro. bueno y en, en cuanto a, lo, a los modal pues prácticamente el, el primero es el verbo en infinitivo y el segundo es con sí. en gerundio ¿no? uh -huh. ah sí con would you mind y este es igual en infinitivo, infinitivo. Should. 
Should play. Should go. Should play. Should play. Y evitar el tema de to, off y todos esos cositos adicionales. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Para, para. Ese sí, quiero ver. Ah, el del pasado, pues. Sí, la regla sí, solo. Ah, por ejemplo, hay un verbo que me salió mal varias veces. Ay, se me olvida, pero como que se repite la L. Travel. Ajá, o sea, yo solo le había puesto travel. Lo que es que ese verbo es, un, es eh, especial, digamos, pero es porque termina en consonante, vocal consonante, porque a la hora de ah, ir, la fonética tiene solamente dos sonidos, travel. Ah, ok, Entonces, ajá, sí. Yo porque... le, tal vez usted sí me entiende lo de los sonidos, pero si me pongo a explicarle, que la, hay palabras que tienen bastantes letras, pero fonológicamente solo tienen dos sonidos, creo que voy a confundirlos. Ah, ok. Ajá, sí. pero por eso es que es como una excepción. Ajá, es pero ver, también ajá. porque termina en consonante, vocal, consonante. consonante. Por ejemplo, run. Run, uh -huh. bueno, run es irregular, es regular, irregular. No se aplica uh -huh. esa regla, pero quiero ver. Eh, stop. 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 Stop termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, en ese sí se quiere agregarle doble Otra P. P. Ajá, stop. Stop. Exacto. stop. Uh -huh. O sea, se escribe ah. así, pero se pronuncia. Exacto. Ah. Bueno, y de ahí, en el tema de los irregulares, es tener una buena tabla de, de verbos para ir asociando. O sea, ¿verdad? Sí, practicar. Sí. Eso es práctica. Práctica. Uh -huh. práctica. Pues quiero ver eso. El simple present, ese sí, ese sí, no tengo problema. Quiero ver cuál es el otro que. Ah, el going to, ese me costó en la, en la práctica, en, en la cosa esta de la plataforma, pero porque yo estaba poniendo todo y solo teníamos que poner el, el to be más el going to más el verbo, no todo el. No, el todo el complemento. Uh -huh. Ah, entiendo. Bueno, a mí está bien, teacher. Ok. Uh -huh. bueno, yo, le, claro. yo, le, yo le entiendo y me gustan las prácticas así de, de grupo. Uh -huh. y la ah, charla. Okay. Además, yo siento que he aprendido bastante. Ah, así excelente. que muchas gracias. Bueno, bueno al menos es de bastante aprendizaje. Sí, sí. Y trato de hacerlas también así de práctica, uh -huh. de discusión. Muchas uh -huh. gracias, Miss, por su re retroalimentación también. Okay, nos vemos teacher. el día de mañana, primero de Dios. Bueno, gracias. Bye bye. Buenas noches.